ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഷൈഖാസ് കിച്ചൺ ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വെജിറ്റേറിയൻ ഡിഷാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വെളിച്ചെണ്ണ യൂസ് ചെയ്താൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലെണ്ണ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇതൊരു വ്യത്യാസമായ ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്കിത് ഇഷ്ടാവും വഴുതനങ്ങ വെച്ചാണ് ഈ നമ്മളധികം കറികളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ട് ഇഷ്ടാവും നിങ്ങൾക്കിത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതിൽ ഇവിടേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഓരോന്ന് നോക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ആർ ജിയുടെ നല്ലെണ്ണയാണ് യൂസ് ചെയ്തത് ഇത് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇതാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ചെറിയുള്ളി ഒരു അരക്കപ്പോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെളുത്തുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കളയുന്ന ചെറിയൊരു പണി മാത്രമേ ഇതിനുള്ളൂ തുലി കളയുന്ന പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ വഴുതനിങ്ങ രണ്ട് വഴുതനിങ്ങ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന നാല് വലിയ തക്കാളിയാണ് തക്കാളി നല്ല പുളിയുടെ തക്കാളി വേണം നോക്കിയെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പുളി ചേർക്കുക ഞാൻ അതുകൊണ്ട് പുളി ചേർത്തിട്ടില്ല രണ്ട് മുരിങ്ങാക്കായ് മുരിങ്ങാക്കായ് തൊലിയിലും കളഞ്ഞ് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ തേങ്ങ നമുക്ക് അധികം ആവശ്യമില്ല നാല് ടേബിൾ സ്പൂണാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില നമുക്ക് ഈ തേങ്ങയുടെ കൂടെ അരക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ അതിൻ്റെ പൊടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം വേണ്ടത് കുറച്ചൊരു ടീസ്പൂൺ കടുക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഉലുവ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അധികം ഉലുവ വേണ്ട അര ടീസ്പൂൺ മതി അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ആവാം ഞാനിത് നല്ല എരിവുള്ള മുളകായതുകൊണ്ട് ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം എടുത്തത് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഇനി നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ആക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാനൊരു മൺചട്ടിയിലാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നത് മൺചട്ടി ഗ്യാസിൽ വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോഴേ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ലെണ്ണയാണ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്നത് നല്ലെണ്ണ ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പൊട്ടുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഉലുവ കൂടി ചേർക്കാം ഉലുക ഉലുവ അധികമായ ഒരു കഴിപ്പ് ടേസ്റ്റ് വരും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അര ടീസ്പൂണിൽ അധികം ചേർക്കരുത് അത് പൊട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വെച്ച ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കുക നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ എള്ളെണ്ണയിൽ നല്ല അഥവാ നല്ലെണ്ണയിൽ വഴറ്റി കൊടുക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ടാവും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അധികം വാടി പോകണ്ട ഈ ഒരു കളറ് മതി വഴറ്റി കൊടുത്ത് വെളുത്തുള്ളിയുടെ ഒന്ന് കളർ ഒരു ചെറിയൊരു കളർ മാറുമ്പോൾ നമുക്കതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്ന മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ മുളക് പൊടി പിന്നെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടി നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരെ എരിവിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും കുറക്കുകയും ചെയ്യാം ഇത് നല്ലോണം വേണമെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം ചേർക്കാം ഞാൻ നല്ല എരിവില്ല മുളകായതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര പുറ ചേർത്തത് നിങ്ങൾക്കത് എരിവിനനുസരിച്ച് ചേർക്കാൻ കിട്ടും നല്ല ആ പച്ച മണം പോകുന്നത് വരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ പച്ച മണം മാറിയതിന് ശേഷം അരിഞ്ഞ് വരിക്കുന്ന അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ ത അപ്പോൾ ചെറിയ തീയിൽ വേണം ഇതൊക്കെ വേവിച്ചെടുക്കാൻ തക്കാളി വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും നമുക്കിത് തക്കാളിയും ഇതൊക്കെ ചേർത്ത് ഈ മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത് നല്ല പോലെ വഴറ്റി കൊടുക്കാം വഴറ്റി അടച്ച് വെച്ച് ചെറിയ തീയിൽ വേവിക്കാം നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വരുന്ന വരെ നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കണം അതുകൊണ്ട് ചെറിയ തീയിൽ വേണം എപ്പോഴും ഇത് വേവിച്ചെടുക്കാൻ വെന്ത് നമ്മൾ ഞാനിത് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഇളക്കി നോക്കിയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ നല്ല വഴഞ്ഞ് വരുമ്പോഴേക്കും നല്ല തക്കാളിയൊക്കെ ഉടഞ്ഞ് അതിൽ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ വറ്റി വരും വന്നു അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വഴുതനിങ്ങയും മുരിങ്ങാക്കായും ചേർത്ത് വഴറ്റി കൊടുക്കാം ഈ സമയം നമ്മൾ വെള്ളമൊഴിക്കരുത് വെള്ളമ
ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക പച്ചവെള്ളം ഒഴിക്കരുത് ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചെറിയ ചൂ അതായത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം അതായത് ഈ മസാലയൊക്കെ വെന്ത് വരാൻ അതായത് മുരിങ്ങക്കായും വഴുതിനങ്ങൊക്കെ വെന്ത് വരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യത്തിനമായ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വഴറ്റി നമുക്ക് അടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ മസാല ആ മസാല ഈ വഴുതനയൊക്കെ മുരിങ്ങക്കായ്ക്കൊക്കെ നല്ല പിടിക്കത്തക്ക ഒരുപാട് വെള്ളമൊഴിച്ച് വേവിക്കണ്ട നമുക്ക് ഈ കറി അധികം ലൂസായിട്ട് വേണ്ട തിക്ക് ഗ്രേവി ആയിട്ടാണ് വേണ്ടത് കടച്ച് വെച്ച് വേവിച്ചു ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം വെന്ത് കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് അത് നോക്കി ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് ഗ്രേവി വറ്റി വരുമ്പോഴും മുതപ്പം വഴുതനങ്ങയും മുരിങ്ങക്കായൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു ഈ സമയം നമ്മൾ തേങ്ങ കുറച്ച് കറിവേപ്പിലിട്ട് അരച്ച് വെച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒന്നും അതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഒരുപാട് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ കറി ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ ഇതിന് മുന്നേ നമുക്ക് പുളിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് പുളി കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ച് പുളിയും കൂടി ചേർക്കാം ഈ തക്കാളിക്ക് നല്ല പുളിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അധികം പുളിയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല പുളിയെ ചേർത്തിട്ടില്ല തക്കാളിയുടെ പുളി മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉപ്പ് എരിവും പുളിയൊക്കെ നോക്കി വേണം നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉപ്പ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതിലേക്ക് അപ്പം നമ്മളെ കറി ഏകദേശം ആയിക്കഴിഞ്ഞു ഈ തേങ്ങ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കറി ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തള വന്നില്ല ഇതാ നോക്കി ഇതേപോലെ ഒരുപാട് അങ്ങ് തിളച്ച് പോകുമ്പം ആ തേങ്ങയുടെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒരു മാതിരി ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതാ ഇതാവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്ത് കറി നല്ല കുറുകി വന്ന കറി റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കറി എന്തായാലും ഇഷ്ടമാവും ഇത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെയും ചോറിൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക താഴെ കാണുന്ന ബെൽ ബട്ടണും കൂടി അമർത്തിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇടുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ